सर जो सैलरी थी सेवेंटी एट थाउजेंड थी ठीक है जो भोपाल में उसके जो रिजल्ट दिया गया सर वो थर्टी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एट्टी थ्री एट्टी थ्री रुपीज के बेस पर दिया मान, गया सर क्यों माना उन्होंने तो सर जो सैलरी मेन थी उस सैलरी स्लिप जो फॉर्म नंबर सिक्सटीन थे दो हजार आठ से लेके दो हजार चलिए एक ग्राउंड ये हो गया आई अंडरस्टूड दूसरा सिर्फ सर सिर्फ ये, यही है जैसे आप आपको कुछ कहना है जी जी नाउ काइंडली सी माय लॉर्ड द एविडेंस ऑफ इन्होंने जो फॉर्म सिक्सटीन सर डेट और इसके अलावा इन्होंने फॉर्म सिक्सटीन लगाया हुआ है दैट इज एट पेज दैट हैज बीन मार्क एज एक्सिबिट पी ट्वेंटी P21, P20 एंड P22. ट्वेंटी टू फॉर्म सिक्सटीन लगा हुआ है ये जी अब आप इसमें देखे सर ये दो हजार आठ दो हजार नौ का है एक्सीडेंट की डेट क्या है पच्चीस ग्यारह दो हजार तेरह पच्चीस ग्यारह दो हजार तेरह जी पच्चीस ग्यारह दो हजार तेरह जी आ, क्या क्या है उसमें दो हजार आठ दो हजार नौ का है ये इससे कोई मतलब नहीं सर है मैं क्या? बता रहा हूँ सर फिर उसके बाद दूसरा जो लगाया है दो हजार नौ दो हजार दस का लगाया है तीसरा लगाया है दो हजार दस दो हजार ग्यारह का ठीक है नाउ काइंडली सी एग्जिबिट पी टेन दैट इज दॉइंटमेंट लेटर ये जो अपॉइंटमेंट लेटर है ये तीन अगस्त 2011 का है जिसमें ये लिखा हुआ है कि मिनिमम तीन साल के लिए आपको अपॉइंट किया जा रहा है या जब तक आपका प्रोजेक्ट खत्म नहीं होता है तब तक अच्छा तो ये जो पहले के इन्होंने लगाए हुए हैं सिक्सटीन ए इज नो वे कंसर्न विद दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट ना उधर विटनेस हुई एग्जामिन फॉर प्रूविंग दी सैलरी इज पी डब्ल्यू टू विश्वजीत पांडे पढ़िए उनके एविडेंस पढ़िए वो के परीक्षण से पढ़ रहा हूँ मैं बी एस सी पी एल कंपनी में सुपरवाइजर के पद पर पदस्थ हूँ आज मैं अपने साथ शेयर रुक जाइए वहां पहुंचने दीजिए जी विश्वजीत पांडे पांडे हाँ जी मैं बी एस सी पी एल कंपनी में सुपरवाइजर के पद पर पदस्थ हूँ आज मैं अपने साथ में शैलेन्द्र कुमार शर्मा के वेतन संबंधी दस्तावेज लेकर आया हूँ शैलेन्द्र शर्मा सो एंड सो कंपनी में सीनियर इंजीनियर हाईवे में कार्यरत थे उनकी नियुक्ति दो पांच ग्यारह को इंजीनियर के पद पर हुई थी नियुक्ति प्रदर्श भी दस है शैलेन्द्र शर्मा को ग्रॉस सैलरी प्रतिमा अठहत्तर रुपए थी सैलरी स्लिप पी इलेवन ट्वेल्व थर्टीन लगाया पंद्रह है वेतन में से टीडीएस एवं प्रोविडेंट राशि काटी जाती थी फॉर्म सिक्सटीन प्रदर्श पी बीस लगाया बाईस है आज मैं अपने साथ में नियुक्ति पत्र सैलरी स्लिप एवं फॉर्म 16 के दस्तावेज लेकर आया हूं सैलरी स्लिप प्रदर्श भी सत्ताईस लगाए उन्तीस है शैलेन्द्र शर्मा जी की पदोन्नति होती रहती थी शैलेन्द्र यदि जीवित रहते तो भविष्य में उनकी पदोन्नति होती नाउ दी क्रॉस एग्जामिनेशन इज इंपॉर्टेंट यह कहना सही है कि अधिकरण से आज साक्ष हेतु जारी संबंध मेरे नाम अथवा पद नाम से जारी नहीं है ठीक है यह कहना सही है कि मैं अपने साथ उक्त कंपनी की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अधिकार पत्र अपने साथ नहीं लाया हूं यह कहना भी सही है कि मैं अपने साथ ऐसा कोई पत्र कंपनी की ओर से लेकर नहीं आया हूं जिसमें यह उल्लिखित हो कि मैं इस प्रकरण में साक्ष्य प्रस्तुत कर सकूं यह कहना सही है कि प्रदर्श भी सत्ताईस अट्ठाईस उन्तीस में मेरे हस्ताक्षर नहीं है यह कहना सही है कि प्रदर्श भी सत्ताईस अट्ठाईस उन्तीस में ऐसा कोई नोट नहीं अंकित है कि उक्त दस्तावेज किस व्यक्ति द्वारा संचालित कंप्यूटर से प्रिंट किए गए हैं मैं अपने साथ समझ गए अब आपने क्या एविडेंस लीड जी कमाते थे इंश्योरेंस कंपनी में प्रशासनिक अधिकारी के पदिये सिर्फ इनकम के बारे में बता दी सर जो इन्होंने इनकम के बारे में बोला है पैरा तीन प्रदर्श भी दस के अनुसार आवेदक को कंपनी द्वारा प्रोजेक्ट पर कार्य करने हेतु तो नियुक्त किया गया था जिसके चरण क्रमांक दो में यह स्पष्ट है कि उसकी नियुक्ति टेम्परेरी थी स्थायी नहीं थी उसका कार्यकाल उस प्रोजेक्ट के पूर्णता अथवा तीन वर्ष की अवधि जो भी पहले होगी तब थी आवेदक की ओर से कंपनी में उनकी नियुक्ति के कन्फर्मेशन में स्थायी किए जाने के संबंध में कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है तथा प्रदर्श भी बीस लगाए बाईस के जो दस्तावेज पेश किए हैं वह प्रदर्श भी दस की नियुक्ति के पूर्व के All these documents. Now, my lord, may kindly see. Uh, the appellant has been examined as claimant witness number one. नहीं पहले आप अपना तो बता दीजिए. जी. 
और क्या कहा आपने इनकम के बारे में सर ये इनकम के बारे में यही बात है कि जो डॉक्यूमेंट इन्होंने पेश किया दैट कैनॉट बी रिलाइड अपॉन सर फॉर्म सिक्सटीन ए जो पेश कर रहे हैं वो नियुक्ति के पहले का है 2008 2009 2009 2010 2010 11 और उसके बाद इनकी तीन मई दो मई 2011 को अपॉइंटमेंट होता है जिसके लिए जो अपॉइंटमेंट में कितने साल के लिए तीन साल एक मिनट रुक जाइए मैडम प्लीज तीन साल या जब तक प्रोजेक्ट खत्म नहीं होता है या प्रोजेक्ट खत्म नहीं होता जी उसकी डेट क्या है ये ये इनको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से इनको मिला हुआ था अपॉइंटमेंट ऑर्डर अगस्त 2011 का है हाँ। और इनकी नियुक्ति की गई थी मई 2011 से मई 2011 से मई 2012 मई 2013 मई 2014 आएगा कितना कब हो गई नवंबर दो नवंबर दो हजार तेरह उस ड्यूरेशन में नाउ काइंडली सी दे हैव आल्सो फाइल सर्टेन पे स्लिप्स एंड आल्सो दी स्टेटमेंट बैंक स्टेटमेंट जिसमें इन्होंने कहा है कि ये सैलरी जो है बैंक में आती थी आप देख लीजिए कोई करस्पॉन्डिंग एंट्री उसमें नहीं मिलेगी काइंडली सी मैं यही तो बोल रहा हूँ मत होने दीजिए उसमें एंट्री आपने इस बीपीसीएल का जो आदमी आया सर बिल्कुल सजेश एक सेकेंड प्लीज जो जितना पूछ रहे हैं उतना बताइए जी आपने फिर आप अध्यक्ष को लेके आ जाते हैं कि आपके खिलाफ रिमार्क हटाए जाएं। सर मैंने का, नहीं प्लीज जो पूछ रहे हैं उसका उत्तर दीजिए आप सिर्फ इतना बता दीजिए आपने इस गवाह को क्रॉस एग्जामिनेशन में कहा सजेशन दिया है कि यह जो पे स्लिप्स है या जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनके मुताबिक कोई सैलरी नहीं दी जाती थी सब फर्जी कागज है सर उसको बता दीजिए उतना पढ़ के बता दीजिए बस सर नाराज ना हो हाँ नाराज कृपया मैंने आपके आंसर ही आपके सवालों का जवाब ही दे रहा पढ़िए बताइए कहा पूछा है आपने जी यह कहना सही है मैंने शैलेंद्र शर्मा की पदोन्नति के विषय में जो कहा है वह कल्पना है ये इन्होंने बोला हुआ है कहा बोला है ये सर पदोन्नति के संबंध में बोला है ठीक है सैलरी स्लिप सैलरी स्लिप के बारे में पूरे डॉक्यूमेंट्स की इनको ना तो संबंध से इश्यू हुआ है ठीक कोर्ट का ना ही कौन है ना इनके सिग्नेचर है ना ये कोई अपना अपॉइंटमेंट लेकर आए ना आइडेंटिटी कार्ड लेकर आए कल की तारीख में तो कोई आप, भी ऐसा खड़ा उनको सजेस्ट किया कि आप ये गलत बोल रहे हैं सर हमारा पूरा का पूरा है जारी संबंध मेरे अथवा पद नाम से जारी नहीं किया गया ठीक और आ, क्या मैं अपने साथ उक्त कंपनी में सुपरवाइजर पद का नियुक्ति प्रमाण पत्र लेकर नहीं आऊ ऑन वॉट कैपेसिटी इज गिविंग द एविडेंस बिफोर द ट्रायल कोर्ट ठीक और इसके बाद में अगर आप देखेंगे कि अगर ये इन्होंने जो पेश किया हुआ है एग्जिबिट पी 37 सॉरी 27 28 एंड 29 अगस्त तेरह की है कि इनके हिसाब से 67064 मोड ऑफ पेमेंट बैंक और एग्जिबिट पी 23 इन्होंने लगाया हुआ बैंक का स्टेटमेंट करस्पॉन्डिंग एंट्री देख लीजिए नहीं है ठीक है नहीं होंगी तो फिर अमाउंट कहा गया ये पे स्लिप जब उनके सिग्नेचर नहीं है तो कैसे आधार मान लिया जाएगा कि यही इनका वो था चलिए और कुछ तो इनकम जो है ये प्रॉपरली इनकी प्रूव नहीं है किसी भी तरीके से जो ट्रायल कोर्ट ने माना हुआ है मैं ये डिस्प्यूट नहीं कर रहा हूँ बीमा कंपनी भी डिस्प्यूट नहीं कर रही है कि हाँ साहब योग्य थे काम कर रहे थे तो जो उन्होंने इनकम ली हुई आप इनके स्टेटमेंट में अगर देखेंगे कभी बीस हजार मिला है कभी इक्कीस मार्क इक्कीस हजार मिला कभी बाईस हजार मिला हुआ है तो जो ट्रायल कोर्ट ने फाइंडिंग दी हुई है दैट इज फ्रॉम पैरा फोर्टीन ऑनवर्ड दैट इज माई सबमिशन इज दैट इज करेक्ट फाइंडिंग वर्तमान प्रकरण में न्यायाधिष्ठान सरला वर्मा में अन, एवं अन्य विरुद्ध दहली ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन सो एंड सो के पैरा इक्कीस में छियालीस ही है फिर उसके बाद में आगे आवेदक गण के अभिवेचन के अनुसार मृतक की आय लगभग पचहत्तर हजार रुपए प्रति माह थी प्रदर्श भी दस दस्तावेज के अनुसार मृतक की ग्रॉस सैलरी सो एंड सो थी जिसमें मूल वेतन और डीए मिलाकर छब्बीस हजार तीन सौ बारह रुपए निश्चित वेतन था और अन्य भत्ते सत्ताईस रुपए दर्शित हो रहे थे विद्वान बीमा कंपनी के अधिवक्ता के तर्क के अनुसार उक्त अन्य भत्ते विवरण न साबित किए जाने के कारण नियमित आय के रूप में मान्य किए जाने योग्य नहीं है दोज हैव ऑल्सो नॉट बीन प्रूव क्योंकि निजी कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों के कार्य प्रदर्शन के आधार पर उन्हें उत्साहित करने के लिए अच्छा कार्य करने पर अन्य भत्ते या प्रोत्साहन राशि दी जाती थी जो खराब कार्य करने पर नहीं मिलती प्रदर्श भी दस व अन्य दस्तावेजों में उक्त अन्य भत्तों व विवरण न दर्शाए जाने के कारण उक्त तथ्य विश्वसनीय प्रतीत होता है उल्लेखनीय है कि प्रदर्श भी ग्यारह दस्तावेज के अनुसार मृतक की वर्ष दो हजार में संपूर्ण वेतन इकहत्तर हजार सात सौ अस्सी रुपया हो गया था जिसमें मूल वेतन डी अट्ठाईस सात सौ बारह था मृतक को प्राप्त होने वाला ए आर ए ट्रांसपोर्ट और सीई ए भत्ता गणना में प्रयोग नहीं किया जाएगा क्योंकि साक्ष्य यह स्पष्ट है कि उक्त राशि मृतक द्वारा अपने परिवार से अलग रहने के कारण स्वयं के एकल निवास आवागमन आदि पर स्वयं खर्च की जाती थी और वह उत्तराधिकारी गण को प्राप्त नहीं होती थी अन्य भत्तों के विवरण साबित न होने के कारण उपरोक्त कर के प्रकाश में क्षतिपूर्ति की राशि की गणना में उपयोग नहीं किया जा सकता प्रदर्श भी दस के ए से भाग में यह लिखा हुआ है कि मृतक को 
न्यूनतम तीस वर्ष तथा अधिकतम संबंधित प्रोजेक्ट के समाप्त होने तक नौकरी करनी थी अतः यह स्पष्ट है कि उसका कन्फर्मेशन नहीं हुआ था प्रदेश भी बारह दस्तावेज के अनुसार मृतक का मूल वेतन ग्राउंड है आपका जी और क्या ग्राउंड है आपका सर मैं मेरा ग्राउंड तो मैं रिस्पॉन्डेंट हूँ इसमें मैंने अपील तो की नहीं है इसमें चलिए और सर कंटिन्यू और इन्होंने डेलिब्रेटली कंसील की है उस समय की इनकम जो एक्चुअल इनकम मिल रही थी जो डॉक्यूमेंट पेश किए हुए दैट कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन ठीक है बिकॉज दोज डॉक्यूमेंट्स हैव नॉट बीन प्रॉपरली प्रूफ सर हम पूछ रहे हैं कि आप किस कैपेसिटी से यहाँ पर आए हैं वो बता पाने की स्थिति में नहीं है तो उनसे हम क्या पूछेंगे ठीक है चलिए अगर वो व्यक्ति ये बता पाने की स्थिति में नहीं है कि साहब मेरे सिग्नेचर नहीं है किसके सिग्नेचर है किसके कंप्यूटर से निकला मैं नहीं बता सकता हूँ कल की तारीख में तो कोई भी आएगा खड़ा हो जाएगा कि साहब मेरी कंपनी में मैं उस कंपनी में हूँ ठीक चलिए so the evidence which has been led they have deliberately concealed appellant has filed this appeal lijega being aggrieved of award dated lijega sir continue increment hue award dated seven three two thousand eighteen Asked by Lanet Twentieth Motor Accident Claims Tribunal, Bhopal, in yes. claim case number nine hundred one, oblique two thousand fifteen, on the ground that erroneously and arbitrarily, presiding officer of the tribunal has construed basic income of the claimant of the disease to be the dependency of the the minus one fourth. to be the dependency of the claimants whereas claimants could on record prove the aspect of dijiye ga ye aspect could not could prove the fact that disease was drawing salary of rupees 79000 gross salary of rupees 70 Eight thousand nine fifty-eight, as is evident from Exhibit P twenty-eight and Exhibit P twenty-seven. Full stop. These payslips are for the month of August two thousand thirteen and September two thousand thirteen. Accident admittedly took place. Firstly, also so also Exhibit P twenty-nine, salary slip for October two thousand thirteen. Accident admittedly took place on 25/11/2013, and therefore it is submitted that salary since salary slips are available on record, then merely saying that deceased was living separately to perform in connection with his work, therefore he was spending amount of HRA, travelling, C E H, and other allowances on self. and then computing only the uh, computing and then making computation only on the basis of basic salary is arbitrary and unjust next para shri som mishra lanet council for the insurance company in his turn supports that there is submits that there is no documentary evidence to support the submission will stop reading evidence of claimant witness Shri Vishwajit Pandey, son of Virendra Pandey, it is submitted that this witness had appeared without any authorization or summons from the court, and therefore, in view of the admission that he has not brought any. document to show that he can present evidence in the case his evidence should be discarded next para they submitted that in absence of any material on record to substantiate uh, the please beech mein nahi ye cheez aap no ye, sorry sirf ye bolna hai ki isne apna bhi pad ka koi document please, pesh nahi kiya ye bolna tha mere submission aap beech mein nahi bol sakte the kya likha It is submitted that absence of any material on record to substantiate the actual income of the disease, which, according to Sri Somishra, is not corroborated with the entries in the passbook, comma, 
tribunal has rightly held rightly made computation on the basis of basic salary next fair they submitted that no indulgence is required in the matter next after hearing learned counsel for the parties and going through the record it is evident that no appeal is filed by the insurance company full stop Trib learned tribunal has admitted the documents which were filed by abhi jo naam aaya kya naam tha kaun sa pande vishwajit pande and on the basis of those very documents as are mentioned as are in the form of appointment order and exhibit p10 salary slips etc it is uh, salary slips exhibit p27 28 and 29 ab yahi dikhaya tha na it is evident that on the basis of these very documents tribunal has <coughs> held that basic pay, has has made basic pay mentioned in these documents as the basis for computation of com, com, compensation full stop thus admittedly tribunal ad, nahi, thus admittedly thus tribunal admitted evidently thus evidently tribunal admitted these documents and reached to a conclusion that basic pay mentioned in these documents as 31583 is to be made a basis for computation of compensation thus argument made by shri som mishra that these documents are not admissible in evidence because they could not be proved by a competent person has no basis and is of no assistance to the insurance company full stop next para thus the issue which emerges is that whether tribunal was justified in not taking into consideration other perks which were admissible to the claimant uh, to the disease into consideration as are mentioned in exhibit p27 28 and 29 then it is evident that in the light of the law laid down by supreme court in itna itna perks could not have been deducted arbitrarily full stop those perks being part of the package of the disease are to be taken into consideration for computing compensation next para then the issue which is not raised by shri som mishra learned counsel for the insurance company which he should have will arise that when total salary package is taken into consideration as is basic pay then income tax will have to be deducted from that sell gross package so to arrive at the disposable income of the disease full stop upar 78000 kitna hai 900 something i am placing one reliance on one judgment that is madras high court jisme ye kaha gaya hai traveling allowance cannot be uh theek hai 9000 9058 uh into 12 thus total income Uh, annual income will come out to rupees nine lakhs forty seven thousand four ninety six. Full stop. So income tax wala dijiye ka. Yes. Admittedly, accident took place on 25 Jara 2013. Therefore, income tax slab as was applicable on the date of the accident, that is for the financial year 13-14 assessment year 14-15, is to be taken into consideration. Full stop. For the assessment year 13-14, in no tax was payable up to rupees two lakhs for individuals. Next, from two lakhs to five lakhs, income tax was payable at the rate of 10 percent. <coughs> Thereafter, from five lakhs to 10 lakhs, income tax was payable as 20 percent, that is 30,000 plus 20 percent of the amount exceeding 5 lakhs. Please file the check. Next para. As far as
deductions are concerned comma there is there are slips of employees provident fund scheme 1952 in which it is mentioned that on an average deduction of rupees 7000 per month was made as is evident from exhibit p25 and p26 of the uh, uh, p26 thus at least a sum of rupees 84000 was deducted towards the provident fund this amount is deductible under section 80c of the income tax act therefore after deducting this sum of rupees 84000 remaining amount will come out to rupees 8 lakh 63496 for the stop thus income tax deduction will come out to rupees 1 lakh Two thousand six hundred ninety-nine, which is to be deducted from the income of the gross income of the disease. Total, how much was it? Gross income, nine lakh. Something came out, right? How much? Nine lakh. And I have just told you. Look at this. One more paragraph above. एक सेकंड दस ग्रॉस इनकम विल कम आउट टू रुपीज एट लैक्स फोर्टी फोर थाउजेंड सेवन नाइन सेवन नाइनटी सेवन फुल स्टॉप डिजीज इज एडमिटेडली सर्वाइव्ड बाय ये हटा दीजिए फोर लीगल एयर्स therefore one fourth reduction is to be made as has been made by the tribunal towards the living expenses of the deceased and then 25% is to the tribunal has added 25% Towards the future prospect, which will in fact be thirty percent. So twenty five percent because he was not the regular employee. Ah, ठीक है. Which will in fact be thirty percent as he was a salaried employee. Thus, total dependency will come out to rupees one ten lakhs. Ten lakhs ninety eight thousand two hundred three point six zero. Full stop. Tribunal has applied multiplier of. Thirteen, thirteen, which when applied will take total pecuniary compensation to one crore forty two lakhs seventy six thousand six forty six point eight zero, rounded off to one crores forty two lakhs seventy six thousand six forty seven, against a sum of rupees. उसमें और लिखना पड़ेगा इसमें ऊपर इनके उसमें लिखिएगा ट्राइबल हैज एक्टेड इरोनियसली इन एज मच एज इट हैज एडमिटेड इन पैरा थर्ट पैरा एटीन ऑफ द अवार्ड एंड हैज मेड डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स ऑन दिस ऑन 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 द मॉल्यूमेंट टोटली इन रुपीज सिक्सटी फोर थाउजेंड सेवन ट्वेंटी फाइव बट हैज कंप्यूटेड income as per the basic salary which reveals that tribunal had 
little or no idea about how computation is to be made in such cases of motor accident full we'll stop tribunal has arbitrarily made deduction of income tax of rupees 20 lakhs 19420 from the awarded amount of rupees 49 lakhs 26948 and has awarded in lump sum only a sum of rupees 29 lakhs maine income tax ka 20 lakh 20 lakh bola tha na ha 29 lakhs 7528 which again reveals that tribunal headed by shri alok avasti has no or little idea about the computation and has passed award in gross violation of the law laid down by supreme court in case of sarla verma and pranay sethi detailing out the parameters of computation of compensation thus there will be addition of rupees ये बत, देख लीजिएगा इसमें से जो एक करोड़ आया था ना उसमें से उन्तीस लाख सात हजार पांच सौ अट्ठाईस माइनस कर दीजिएगा इतना इतना तो विच क्लेमेंट विल बी एंटाइटल्ड टू दिस एडिशनल अमाउंट विल ऑल्सो अर्न इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ सिक्स परसेंट हाउवर टेकिंग दिस फैक्ट इन टू कंसिडरेशन एट टू ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द डिजीज नहीं टेकिंग दिस फैक्ट इन टू कंसिडरेशन इट इज डायरेक्टेड दैट दिस एडिशनल अमाउंट विल रिमेन इन्वेस्टेड इन different monthly income schemes of a nationalized oblique scheduled bank oblique indian post office for a duration of at least 10 years so that interest earned on this amount can be utilized by the claimants for their day to day needs and well being keeping the principal intact in about terms appeal is disposed of उसमें एक लाइन नीचे ऊपर लिखिएगा एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में ऑर्डर शीट में श्री अनिल खरे लर्नेट सीनियर एडवोकेट अपीयर्स विद श्री सोम मिश्रा लर्नेट काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट एंड सबमिट्स दैट इन द ऑर्डर शीट डेटेड ट्वेल्व ट्वेल्व कहा है वो ऑर्डर शीट ट्वेल्व ट्वेल्व टू थाउजेंड ट्वेंटी टू अड टेक्टिक्स इज मैं अंड्यू एडजॉर्नमेंट वॉज शॉर्ट on behalf of the council for the insurance company sir it is submitted that this word be deleted full we'll stop taking this submission made by learned senior advocate word tactics is deleted and it is substituted that an attempt that such practice cannot be appreciated allowed me kindly consider my application which i have filed on what basis i was not available my lord that's why i am filing an hata diya na word maine sir aap usko dekh to le nahi आप उसमें मैंने लिखा हुआ है मैंने मेरे फादर एडमिट थे मैं पर्सनल रीजन से गया हुआ था आपने लिखा हुआ उसमें कि टैक्टिक्स है और उसके बाद ये प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं काइंडली कंसीडर मेरे पूरे पूरे डॉक्यूमेंट्स आई है लुक आठ तारीख से चौदह तारीख तक वो भरती रहे इक्कीस तारीख जबल नागपुर में दिखा के आए ठीक है चलिए नेक्स्ट थैंक यू विदाउट कंसिडरिंग दी प्रॉब्लम ऑफ द लॉयर माई लॉर्ड साहब पास एनी ऑर्डर जी ब्लेमिंग मी मेरे को फिर मेरे लोगों ने कॉल किया मेरे दोस्तों ने कॉल किया कि अपने पिताजी को बीमार करते हो केस बढ़वाने के लिए मैंने ऐसा नहीं कहा सर यूट्यूब में चलता है यूट्यूब में आता है चैनल आता है सोशल मीडिया क्लिपिंग्स आज भी ये पब्लिश होगा सब कुछ होगा और उसमें ये आएगा की हम लोगों को पूरी तरीके से विलन बना दिया जाएगा जी ठीक है चलिए और उसमें हमको देख के हम उसको कोई भी सोशल मीडिया में देखा उसके बाद उन्होंने कॉल किया कि वो पिताजी को बीमार कर रहे हो वास्तविक स्थिति जाने बिना कि वाकई में वो बीमार है वो एडमिट थे उनका इलाज चल रहा है उनकी सर्जरी ड्यू है चलिए अगला केस करने दें कि जाए सर मेरा निवेदन वकील साहब का केस करें कि नहीं करें सर आप बिल्कुल करिए मेरा निवेदन ये जो प्रैक्टिस की बात कही गई है उसको भी हटाया जाए साहब मैंने कोई गलत प्रैक्टिस नहीं की है ठीक है इसको मैं कंसीडर कर लूंगा चलिए मैं गलत प्रैक्टिस नहीं की है मेरे एप्लीकेशन को देख लें डॉक्यूमेंट सपोर्टेड भी डॉक्यूमेंट है ठीक है चलिए कर दूंगा चलिए नंबर 97 दोस्त पार्टी सेक्शन अग्रवाल